সম্মানিত উপস্থিতি আমরা দুই শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করলাম যাদের দাওয়াতি পদ্ধতি প্রথমে বলেছিলাম যাদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য একটাই শুধু আমল করো আকিদার পরিবর্তনের আহ্বান নয় দুই তাদের কথা বলেছিলাম যারা তিন শ্রেণীর মানুষ যারা খারিজি যারা শিয়া আলী খন মুসলিমিন এবং তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী এ দেশে যারা তথাকথিত ইসলামের রাজনীতি করে তাদের একটাই উদ্দেশ্য যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা মালিক হতে হবে এটাই তাদের উদ্দেশ্য তৃতীয় পন্থী যারা যাদেরকে আমরা সালাফি বলে থাকি তাদের যে দাওয়াতি মানহাজ এই দাওয়াতি মানহাজ কি এই দাওয়াতি মানহাজের উপর সংক্ষিপ্ত কথা বলে বক্তব্যে রীতি টানব ইনশা আল্লাহ আজিজ সালাফিদের দাওয়াতি মানহাজের কথা বলার শুরুতে বলতে চাই যে রাসুল সাল্লাম হাদিসে বলেছেন জেনে রাখো আমার উন্মতের মধ্যে এক দল মানুষ চিরদিন হকের উপর টিকে থাকবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থাকবে কেউ যদি তাদের ক্ষতি করতে চায় বিন্দু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না এই যে দলের কথা এই যে সম্প্রদায়ের কথা এই যে জামাতের কথা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থাকবে তাদের কি বলা হয় ফেরকায় না জিয়া তাদের কি বলা হয় তাইফা মনসুরা তাদের কি বলা হয় গোরাবা রাসুল সাল্লাম এক হাদিসে বলেছেন যে বলা হয় ইসলাম গরিবান ইসলাম গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে অপরিচিত অল্প সংখ্যক মানুষ দিয়ে শুরু হয়েছে অসায়া বহু দুখামা বাদা যেমন অল্প সংখ্যক মানুষ দিয়ে শুরু হয়েছিল তেমন অল্প সংখ্যক মানুষের নিকটে ফিরে আসবে ফতু বলে उद्देश्य कर এই ফেরকায় না জিয়ার কারা অন্তর্ভুক্ত হবে কেননা এই ফেরকায় না জিয়ার মানহাজ আমরা আলোচনা করব দাওয়াতি কাজে তাদের মানহাজ কি এই ফেরকায় না জিয়ার কারা অন্তর্ভুক্ত হবে এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলতে চাই ফেরকায় না জিয়া কোনো নির্দিষ্ট সময় কোনো নির্দিষ্ট স্থান কোন নির্দিষ্ট সংগঠন কোন নির্দিষ্ট দল কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে খাস নয় ফেরকায় না জিয়া বাংলাদেশের সাথে খাস নয় ফেরকায় না জিয়া ভারতের সাথে খাস নয় ফেরকায় না যে এরকম নয় যে রাসুলের যুগে ছিল আজ আর থাকবে না কোনো নির্দিষ্ট যুগের সাথেও খাস নয় আবার ফেরকায় না যে কোনো দলের পৈতৃক সম্পত্তিও নয় যে যে ব্যক্তি শুধু ওই দলের ফরম পূরণ করে ওই দলের সদস্য হলে ওই দলের ভিতরে ঢুকলে সেই তবে ফেরকায় না যে অন্তর্ভুক্ত হবে এই রকম কিছু ফেরকায় না যে নয় ফেরকায় না যেয়া কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয় ফেরকায় না যেয়া একটি বৈশিষ্ট্যের নাম একটি পথের নাম ওই বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে যারা ওই পথে আছে যে কালেই থাকুক যে জায়গাতেই থাকুক যে সময়েই থাকুক যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুক যে দলেই থাকুক আর জঙ্গলেই থাকুক তারা সকলেই ওই ফেরকায় না জিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে ফেরকায় না জিয়ার পরিচয় যখন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ফেরকায় না জিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আজকে আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এই বৈশিষ্ট্যের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই হচ্ছে ফেরকায় না জিয়া এই হাদিসকে সামনে রেখে আল্লাহ লিখছেন যে মুসলমানদের বর্তমান যুগে ইসলামী বিপ্লবের দুইটাই মাধ্যম দুইটাই পদ্ধতি এক আর তসফিয়া দুই আর তার বিয়া তসফিয়া মানে কি রাসুলের যুগে এবং সাহাবিদের যুগে যে ইসলাম ছিল বর্তমান সমাজ থেকে বেদাত এবং শিরকে টেনে হিচড়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে ওই ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হবে যে ইসলাম রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এবং সাহাবিদের যুগে ছিল রাসুল এবং সাহাবিদের মৃত্যুর পর ইসলামের মধ্যে যত বিকৃতি হয়েছে যত বেদাতের প্রবেশ হয়েছে যত শিল্পের প্রবেশ হয়েছে সকল কিছুকে পদদলিত করতে হবে তবে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব তো ফেরকায় না জিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মান আলী হিওয়া সাহাবি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুল এবং তার সাহাবিরা যে আদর শুরু করছিলেন সেই দিকে ফিরে যেতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি ফেরকায় না জিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফাহমুন নুসুস বিফাহমিস সালাফ কোরআন এবং হাদিসকে সালাফে সালিহিনের বুঝ অনুযায়ী বুঝতে হবে আজকের যুগে মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝতে তিন ভাগে বিভক্ত আজকের যুগে মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝতে তিন ভাগে বিভক্ত এক একদল মানুষ কোরআন এবং হাদিসকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়ে দিয়েছে 
কোরআন এবং হাদিস আমি শুধু আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর বুজ অনুযায়ী নিব তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিব এর বাইরে কারো ব্যাখ্যা কারো বুজ কারো কথা কারো ফতোয়া আমি গ্রহণ করব না তথা কোরআন এবং হাদিস নির্দিষ্ট ইমামের পৈতৃক সম্পত্তি আমি নির্দিষ্ট মাঝহাবের অনুসারী আমার মাঝহাবের ইমাম আমার মাঝহাবে যা আছে যেভাবে আছে শুধু তাই মানব এটা হচ্ছে একদল মানুষের কোরআন এবং হাদিস বুঝার পদ্ধতি দুই আরেক দল মানুষ কোরআন এবং হাদিস বুঝে নিজ বুঝ অনুযায়ী আজকে দেখবেন বহু মানুষ এমন আছে দুইটা বোখারি বাংলা কিনে নিয়েছে দুইটা মুসলিম বাংলা কিনে নিয়েছে তারপরে নিজে নিজে হাদিস পড়ে নিজে নিজেই তার ব্যাখ্যা করে নিজে নিজেই ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছে তথা নিজের বুঝ অনুযায়ী কোরআন হাদিস বুঝছে আর আরেক দল মানুষ যারা ফের খায় না যে অন্তর্ভুক্ত তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সালাফে সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী কোরআন এবং হাদিস বুঝতে চায় সালাফে সালেহিন কারা রাসুল সাল্লাম বলছেন ফায়রুল না আসে পার নেই জেনে রাখো সর্বশ্রেষ্ঠ সময় সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ সোমাল্লা দিন এলো রহম সোমাল্লা দিন এলো রহম তারপরের শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে তারপরের তারপরের শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে তারপরে এই হাদিস প্রমাণ করে যারা আগে চলে গেছেন তারা শ্রেষ্ঠ তাদের কথা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ যারা আগে চলে গেছে মহাজির এবং আনসারদের মধ্যে থেকে আর পরবর্তীতে যারা এই মহাজির এবং আনসারদের অনুসরণ করবে তাদের উপর আল্লাহ সুফান সন্তুষ্ট এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে যারা আগে চলে গেছেন সালাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি আগে চলে গেছেন সালাফে সালেহিন হচ্ছে ওই সমস্ত আইমায় কেরাম যারা আগে চলে গেছেন তাদের বুঝ অনুযায়ী আমরা কোরআন বুঝ হাদিস বুঝব এই জন্য ইমাম আউজাই রহমহল্লা বলছেন আলাই কবি আসার সালাফ ওই নিরাপদাকার নাস ইমাম আউজাই বলছেন তুমি সালাফদের কথাকে অনুসরণ করো যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করে হাফিজ ইবনা হাজার আসকালেনি বলছেন সালাফ ওই ব্যক্তি সৌভাগ্য যে সালাফদের কথাকে অনুসরণ করে এই সালাফ থেকে কিন্তু জামিয়া সালাফিয়ার নাম জামিয়া সালাফিয়া তথা সালাফিদের বিশ্ববিদ্যালয় ওই সালাফি যারা কোরআন এবং হাদিস নিজের বুঝ অনুযায়ী বুঝে না যারা কোরআন এবং হাদিস কোনো ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তিও মনে করে না যারা কোরআন এবং হাদিস সালাফি সালেফিনের বুঝ অনুযায়ী বুঝে আমার বক্তব্য আমি শেষের দিকে নিয়ে যাব শ্রদ্ধ সাহ ডক্টর মুস্তুদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ উপস্থিত হয়ে গেছেন আমার বক্তব্যের যারা মানহাজু সালাফি দাওয়া এর তিন থেকে চারটি পয়েন্ট উল্লেখ করে আমি কথা শেষ করব এক নাম্বার পয়েন্ট আর দাওয়া ইল্লাহ সালাফদের দাওয়াতে পদ্ধতির এক নাম্বার মানহাজ হচ্ছে দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট দলের জন্য নয় দাওয়াত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য নয় দাওয়াত কোনো নির্দিষ্ট সংগঠনের জন্য নয় দাওয়াত কোনো ব্যক্তির জন্য নয় দাওয়াত কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় যে আসো আমার দলে অন্তর্ভুক্ত হও আমার সংগঠনে আসো এই রকম দাওয়াত নয় দাওয়াত হবে ইল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা পবিত্র করার মসজিদে বলছেন আমি আপনার পূর্বে প্রত্যেক যত রাসুলকে প্রেরণ করেছি সকল রাসুলের নিকটে একই ওই পাঠিয়েছিলাম যে আমি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এই দাওয়াতে হচ্ছে লোকদেরকে দিতে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য জীবন দিয়ে দিয়েছে আপনি এখানে দুই দিন সময় দিয়েছেন দশ টাকা দিয়েছেন আর একজন ব্যক্তি জীবন আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে তাকে কিয়ামতের মাঠে আনা হবে তাকে তার নিয়ামতের কথা বলা হবে সে নিয়ামত স্বীকার করবে তাকে বলা হবে মা আমিল তাফি এই নিয়ামতের বদৌলতে তুমি কি করেছো সে বলবে নিক্ষেপ করা হবে 
জাহান নামে কাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে শহীদকে স্মরণ রাখবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে আলেম তাল্লামাল কোরআন আল্লামাহু কোরআন শিখেছে কোরআন শিখিয়েছে আল্লাহ তাকে নিয়ামতের কথা পেশ করবেন ফার রাফাহু ফার রাফাহু সে নিয়ামত স্বীকার করে নেবে তখন আল্লাহ বলবেন মা দা আমিল তাফি এই নিয়ামতের বদৌলতে তুমি কি করেছো সে বলবে তাল্লামতুল কোরআন ওয়া আল্লামতু হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন এই নিয়ামত দিয়ে আমি কোরআন শিখেছি এবং কোরআন শিখিয়েছি কোরআন এবং হাদিস পড়েছি এবং মানুষকে পড়িয়েছি তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন কাদাবতা তুমি মিথ্যা বলছো তুমি এই জন্য কোরআন পড়েছো যেন তোমাকে আলেম বলা হয় যেন তোমাকে কারি বলা হয় ফা উমিরা বিহি ফা সুহিবা আলা ওয়াজহি ফিন নার তখন নির্দেশ দেওয়া হবে তাকে নাকের উপরে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এরপর তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত করা হবে দানশীল দানবীর তাকে বলা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাকে অনেক মাল দিয়েছিলেন ফা আরাফা সে তার নিয়ামতের স্বীকার করবে তাকে বলা হবে মা দা আমিল তাফি এই টাকা দিয়ে এই ধন দৌলত দিয়ে তুমি কি করেছো সে বলবে হে আল্লাহ মা তারাকতু সাবিলান এমন কোন রাস্তা আমি ছাড়িনি যেই রাস্তায় একটা টাকা দান করলে আপনি খুশি হবেন সেই রাস্তায় আমি টাকা দান করেছি এমন কোন রাস্তা ছাড়িনি যেই রাস্তায় একটা টাকা দান করলে আপনি খুশি হবেন সেই রাস্তায় আমি টাকা দান করেছি আল্লাহ বলবেন কাদাবতা তুমি মিথ্যা বলছো তুমি এই জন্য দান করেছো যেন তোমাকে দানবীর বলা হয় যাক জওয়াদ বলা হয় দানশীল বলা হয় তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে জাহান নামে তাকে নাকের ভরে ছাঁচড়াতে ছাঁচড়াতে নিক্ষেপ করা হবে সম্মানিত উপস্থিতি কোনো সুদ করতে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোনো ঘুষ করতে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোনো জেনাকার ব্যক্তিকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কোনো চোরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে শহীদকে যে তার জীবন আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আলেমকে যে তার পুরো জীবনটা কোরআন এবং হাদিস পড়তে ব্যয় করেছে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে দানবীরকে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় পানি মনে হবে এই ঝড় বৃষ্টি যা কিছু আসুক না কেন সব কিছুকে উপেক্ষা করে আপনি থাকতে পারবেন যদি আপনার দাওয়াত হয় একমাত্র আল্লাহ সুফান হতালার সন্তুষ্টির জন্য সম্মানিত উপস্থিতি মানহাজ সালাফি সালেহিনের দাওয়াতি মানহাজের তিন নাম্বার পয়েন্ট আল ইল মুকাবিলাল কওল ওয়াল আমালি দাওয়াত দিতে হলে আগে জ্ঞান हासिल করতে হবে জ্ঞান हासिल করার পর দাওয়াত দিতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লামা ওয়া রাসূল আলাম্বিয়া লাই ইউরিসুনা দিনার আল মালা দিরহামান বাল ইউরিসুনা ইলমান জেনে রাখো আলেমগণ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরসূরি আর আল্লাহর রাসূল টাকা পয়সা রেখে যায়নি দিনার দিরহাম রেখে যায়নি কি রেখে গেছেন ইলম রেখে গেছেন সেই ইলমের উত্তরসূরি হচ্ছে আলেমরা এই জন্য আমি বলি আলেমগণ হচ্ছেন রাসূল ও রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূলের রাসূল আল্লাহর বার্তাবাহকের বার্তাবাহক যেহেতু আল্লাহর রাসূলের পরে আর কোনো নবী আসবে না আল্লাহর রাসূলের পরে আর কোনো রাসূল আসবে না সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আলেমদের আর জ্ঞান ব্যতীত দাওয়াতি কাজ করা যাবে না ইমাম বখারি রাহমাহুল্লাহ বলছেন আল ইলমু কাবলাল কওল ওয়াল আমালি দাওয়াতি কাজ করার আগে কথা এবং কাজের আগে তোমাদেরকে জ্ঞান हासिल করতে হবে আজকে আমরা দেখি জ্ঞান हासिल ছাড়াই দাওয়াতি কাজের কত ক্ষতি তাবলীগ জামাতের দিকে দেখুন জাহেল মানুষ দিয়ে দাওয়াতি কাজ করার জন্য আজকে তারা দাড়ি টুপি মাথায় দিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করতেছে গন্ডগোল করতেছে এদেশে যত অধিকাংশ সংগঠন অধিকাংশ দলের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাহেল মানুষকে দিয়ে দাওয়াতি কাজ করা হয় আলেম লাগবে দাওয়াতি কাজ করার জন্য 